Mtazamaji hatimaye siku ya kesho imepangwa sherehe za Jamhuri. Kama kawaida kila mwaka tarehe kumi na mbili mwezi Disemba tunasherehekea siku ya Jamhuri and uh, historia yangu kidogo inaniambia kwamba ndio siku ambayo nchi ya Kenya ilianza kujitegemea kutoka kwa wazungu. Yes, lakini mpaka sasa hivi bado hatujui kama uh, tunajitegemea au tunawategemea kwa sababu namna vitu vinavyoendelea as kuna chembe chembe ambayo inaonyesha kwamba hawa watu bado wana control kwa namna moja au nyingine sijui kwako wewe unaionaje lakini kwanza kabisa nianze kukuuliza mtazamaji uh, kama utafika uh, by the way ipo hapo Nyayo Stadium Nairobi uh, kwa wale ambao mtakuwa mnafika hebu niambieni tu ishara hapo chini kwenye sehemu ya comments niambie tu yes uh, kama utakuwa unafika Nyayo Stadium kwa ajili ya kusherehekea jamhuri kwangu mimi niwe wazi ndugu zangu mabibi na mabwana mimi kesho siendi na sio lazima nikupe sababu <laughs> lakini natamani kujua sababu yako ya wewe kuenda siku ya kesho itakuwa ni gani au sababu ya kutoenda itakuwa ni gani mimi nitakwambia mwisho wa video hii hapa kabla sijaendelea kwa sababu nina mengi ya kushangaza sana kuhusu siku ya kesho and uh, mengine yanatokea kwa rais wenu so ambacho uh, mnatakiwa kufanya ni kubaki na mimi mwanzo mwisho lakini kwa wewe ambao unanitazama for the first time basi na kuomba jiunge na familia ni rais kabisa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe alafu we utaendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati lakini pia uh, nitoe shukrani kwa wote ambao mnaendelea kufuatilia double updates bana nyinyi ni watu wa nguvu nguvu kabisa sidhani kama kuna watu kama <laughs> nyinyi rais anatushangaza hapa imagine Ruto anasema kwamba every Kenyan citizen who will come to Nyayo Stadium tomorrow for Hojam Holiday celebrations will go back with the course paid for by the University of Arizona please don't miss you are all welcomed and let's celebrate together president william ruto <laughs> yani kesho bana mna eh, mnalipiwa course fulani eh na chuo kikuu cha arizona <laughs> e bana hey, sometimes bana yani Yaani hata yeye mwenyewe anajua iwezekani. Sio kila mtu atafika pale atafanikiwa kupata hiki ambacho anakisema. Kuna wengine hata hawajui kusoma ni nini. Yaani hawajui, yaani hata hawajui kusoma. Unaona nataka kulipia. Yaani bana, yani kuna vitu vingine ambavyo ni funny sana. And hii ni kwangu mimi siju watu wengine wanainoa, wanaionaje? But mimi naiona kama mtu ambaye yupo desperate. Unanielewa? Yaani mtu ambaye kuna kitu ambacho anahitaji lakini Watu hawataki hawa, hawa hiyo kitu ambacho anataka yeye unaelewa eh yani anataka watu waende pale lakini watu kwa sababu hawataki kuenda inabidi watafute mbinu fulani hivi ambayo inaweza kafanya watu wakaenda i think wametumia mbinu nyingine ambayo haiwezi ni ulizi kwa sababu gani hapa wangeamua kwamba kesho kila mtu anarudi na unga mbili mbili au unga tatu tatu trust me watu wangefika pale watu wako njaa i tell you Watu in fact save msimu wa Christmas unajua vitu ni vingi sana. Mtu unataka pesa ya kununulia watoto ataunga ya, ya chapati fulani unaona eh ukanunue saladi yako ukatumane kabisa hata shopping fulani nyumbani. Kwa yani angesema tu. Yani okay kila mtu kupata ko, um, atakuwa amelipiwa course wale ambao wataenda mpaka wale watu ambao wana umri mkubwa kama kina nani uh, bibi yangu sababu yangu ana miaka sabini na kitu kule unanielewa bibi ni shosho ni siwachanganye bibi ni, ni kama ni mama wa babangu sasa ndo, ndo tunamuita bibi and ndo na nashindwa kuelewa wao sasa wanalipiwa kozi ya nini wakati ambapo njaa inamua so I, i think wangejaribu kutafuta mbinu nyingine ya kwa convince wananchi sio issue ya kuambia kwamba oh mkija mtalipiwa kozi na university yani mtu hata anashangaa vipi hiyo pesa basi mkatununueni nani tununueni hata sukari fulani kilo moja moja mtu aende nayo unanielewa and that's the reason why unakuta ni uongo kwa sababu wao wenyewe wanajua kitu ambacho kinasumbua sasa hivi wananchi but kitu ambacho wanataka kuwapea wananchi kwa sasa hivi haiwezi kawasaidia najua wana reason hivi kwamba mtu akipewa course anaweza kasoma afu akisha soma anaweza katafuta kazi na akapewa kazi leo hii ni nani kwa ofisi ya nani ambayo wewe unaweza kaandika tu leta tu ile ya nani ile ya kutafuta kazi ukajiriwa 
Bwana watu wameandika mabarua mpaka wamechoka kuandika. Yaani unaweza uka hii Nairobi unaweza kaandika barua mpaka wewe mwenyewe ukaona giza. Trust me, eti yani una una, una, una tafuta kazi, eti sasa uandike sio CV, sio uandike sio uandike good conduct, sio uandike sio na nini. Eh, utajionea mambo. Pepa yako wage nawekwa tu hapo unaenda uwezi upati kazi. Yaani Nairobi ni kama una connection ndo hivyo. Masomo ni watu wachache sana wanapata nafasi kupitia masomo. Kama wao wanasiasa ndo wanapata hizi nafasi bila hata kwenda shule. Bila hata hizi degrees. Wao wenyewe wanasema hata imata. Oh, wanataka mtu asome tena university. Mtu ambaye hata ajaenda class 1 2 3 4 mpaka 8. Oh, hawapeni watu unga sukari. Muone namna bavu watu watajaa. Sio issue wa kulipiwa course hii na Arizona. Hii haiwezekani. Hiyo atakupo hiyo yani hiyo wanajua tu ni uongo kabisa unawaambia. Trust me. It will be very hard. Ebu ebu nikuonyeshe tu. Nataka nikuonyeshe tu comments za watu. Mtu anasema how I wish baba didn't uh, postpone the Jamhuri parallel meeting at Jakaranda. At least Kenyans would have known between Ruto and Raila who commands this nation. Huyo <laughs> <laughs> ni mtu ambaye yani analia tu kwa nini baba ali, ali cancel um, mkutano wa jana ambao amba ulikuwa ume Uh, ratibiwa pale uh, uwanja wa Jakaranda and automatic baba ange, ange shine najua ange shine hiyo ni automatic Raila ange shine and hata mimi mwenyewe na regret ni kwa sababu gani ali cancel but anajua anajua najua Raila anajua the reason why he did that and um, sisi wacha tumpe tu muda tumwangalie tu steps zake Raila tuone ni kitu kipi ambacho atafanya but trust me kesho Ah, Raila hange cancel hii kitu mtu angeona vumbi. Watu wangejaka jakaranda watu wangejaa sana mtazamaji. Ah, kuna mwingine anasema they have started landing in the city in yellow buses. <laughs> What happened during Mashjad Day must not be allowed to happen again. Our people from the mountain and the north rift must be brought in the city to fill the city in the stadium. Our government is really working overworking. Okay. Uh, wanasema huyo kama huyo anasema kwamba uh, wameanza kusafirisha watu uh, kwenye mabasi unajua tena eh? uh, at least bana uwanja uonekane kuna watu na nini uh, mwisho siku ionekane kuna love flani kutoka kwa watu unajua eh? watu wamekuwa kusema kwamba kama mashujaa dai watu hawakujitokeza hii watu watajitokeza uh, vipi so acha tusubiri tu nitakuwaaje Uh, kuna mwingine anasema so the Americans are helping you to bribe fellow Kenyans to attend a national day celebration a war foreign capture. Okay, unajua since imekuwa sponsored ni kitu kama ambacho kimekuwa sponsored. Kwa hiyo kupitia watu ambao wanakuja kuna kitu wanatakiwa kupata. So ukiangalia hii imetoka wapi? Imetoka nje ya nchi. So kwa mfano kwa comment kama ya huu mtu anasema watu wamekuwa bribed indirectly. Unanielewa ndo wa attend. <laughs> Hatari <laughs> sana. Mwingine anasema when will you stop lying to Kenyans? I just pity Chebukati for taking us for a ride. God is watching in heaven. Wewe na analaumu Chebukati. So you see watu wanaendelea ku uh, react tofauti tofauti kuhusiana na siku ya kesho and uh, watu wengine wanasema kwamba sisi hatuendi, sisi sijui nini. Yaani mambo ni mengi tu. But kesho sio mbali. Acha tusubiri tuone what will happen. Unajua kuna kitu ambacho kinajificha. Kama watakuwa nasafirisha watu unajua itakuwa inaonekana kwa sababu watu wapo, masim squeeze zipo, mitandao ya kijamii ipo kabisa, vitu vinakimbia faster. So hapa nadhani kesho nitakuwa nakupa tu updates kuhusiana na what's going on. So uh, sidhani kama unatakiwa kwenda mbali. Nina points zangu tano za muhimu kabisa ambazo nataka nikuelezee kwenye video hii ambayo ina 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 inaonyesha kwamba kesho Uh, huenda William Samuel Ruto asipate crowd kubwa uh, bila shaka kesho ni holiday watu hawaendi kazi na vitu kama hivyo so watu wanatakiwa kufika pale kwa sababu tena ni sherehe ya kitaifa but watu ndo tena wanakuambia hawatafika kwa sababu wanajua wao kila mtu nadhani na reason yake cha kwanza najua watu wanaamini bila Raila hai mimi sisi hatuendi yani bila, bila Raila hatuendi i think ndo kitu ambacho sasa hivi kinazungumziwa mtaani kama sio Raila si, uh, kama sio Raila sisi hatuendi. Unanielewa? So ndo maana unaona inabidi watongoze wananchi na style fulani. Eh? kwamba nyinyi kujeni eh, kesho bana mtapata kihela hela au cause mtalipiwa cause na vitu kama hivyo. 
but namna ambavyo wana convince au wanatongoza wananchi ni ni, ni noma ni ngumu yani kitu ambacho hawezi wakaamini hata hata yani hata aelewi ni nini yeye mwenyewe aelewi akiambiwa analipiwa koza na shindwa ni nini bwana yani hawaelewi kabisa mtazamaji wangu uh, pili naamini uh, the reason why wanatongoza pia hawa watu ni kwamba ataki aibu uh, William Samoei Ruto sababu yeye ndo rais kesho ni si kwamba ni ya kitaifa watu wanatakiwa kusherehekea wote pamoja yani hii ni kama yani ni si kwamba inatakiwa kuleta watu pamoja ni kama celebration flani kuenjoy uh, si kwamba uh, inchi ilianza kujitegemea nadhani ilikuwa ni mwaka 1963 that's 1963 so i think hiyo aibu watu hawajakuja kwa nini unaona na kama hivyo alafu watu wanaamini watu hawampendi so lazima atakuwa na panic lazima angetafuta tu ni njia gani anaweza akatumia kwa ajili ya watu pia kufika pale uh, na vitu kama hivyo tatu watu tayari washajua kitu ambacho wanazungumzia ni uongo uh, kwa sababu kusema si watu watalipiwa hiyo cause na nini i think watu washachanuka and that's what's make me happy kwamba watu tayari washaanza kujua kwamba huyu hapana hii ni uongo namna tu alivyoambiwa na nini Uh, mwanae Shalin Ruto siku fulani ile juzi tu alisema hapa oh sijui alikuwa anauza smoki alikuwa anauza kachumbari sijui nini ah, watu kwa wanasema oh huyu yuko serious huyu <laughs> hapa yupo serious anachotuambia bwana noma ah, sisi hatuamini eh? so anasema watu watakuwa nalipiwa um, hii cause so i don't know ni njia gani watatumia and najiuliza kwani wanajuaje watu wangapi wataenda and hiyo hesabu wameipiga wapi ndo wakasema kwamba kila mmoja ambaye ataenda atakuwa analipiwa cause. So kuna maswali mengi tu inafanya watu wanajiuliza au inafanya watu wanaona kwamba kitu ambacho nakizungumza uh, rais William Samoei Ruto bado bado haiwezi ikawa convince. Hebu hebu jiulize si tu kwamba nawachukia na, na manini. Eti kesho kila mtu ambaye atafika pale analipiwa cause, si ndio? And, and, and unajiuliza wanajuaje watu ngapi ambao wataenda? Bajeti yao ni ngapi? <laughs> I think that's all uh, kuhusiana na hiyo point. Uh, point number 4 ni kwamba <clears throat> najua mabasi wata, 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 zitaonekana au mabasi yataonekana uh, siku ya kesho magari atakuja tuone kama yatakuwa yamebeba watu but kitu ambacho mimi najua ni haitakuwa rahisi watu kufika pale. Mwisho kabisa ni seme uh, kuna wengine hata wana nauli unajua kufika pale. Yes you have to understand that. Uh, kuna wengine ambao hali ya maisha imekuwa ngumu and stress nyingi wanapiga hesabu za uh, kutafuta namna ambavyo watoto watakula January pia sio mbali watu wanaweka school fee so badala kutumia hela tena kusafiri mpaka nyayo tena usafiri nyayo mpaka nyumbani anaona no alafu tena serikali yenyewe hawana imani kwa serikali yao so uh, mwisho siku tu inakuonyesha namna ambavyo haitakuwa rahisi uh, siku ya jana sijui kama wewe utafika Uh, kama utafika pia ni sawa. <laughs> kama utafika pia ni sawa. Sio vibaya lakini natamani uh, uniambie hapo chini kwenye sehemu ya comments sababu yako wewe ya kuhudhuria labda uh, shughuli ya kesho. Watu wanasherehekea uh, Jamhuri eh? 1963 kama unakumbuka vizuri mimi nakumbuka vizuri historia tumeisoma uh, sana uh, tukiwa high school. Uh, so uh, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini pia Uh, Sijajua unanitazama kutoka wapi mimi niko hapa past 254 Kenya. So nataka kujua na unanitazama kutoka wapi. Kama unaweza kaniandikia jina uh, la nchi au bendera ya nchi au kodi ya nchi, nitashukuru sana hapa chini kwenye sehemu ya comments angalau familia kila mmoja ajue nani ana represent nani akiwa wapi. But cha muhimu sana ni to subscribe kwa sababu nilikuwa natamani hata by the end of this year tuwe tumefika ufu hamsini but niko very happy kwa sababu tumesonga kusonga and mimi naamini bado uh, inawezekana kwa sababu tumesalia kama na wiki eh, wiki mbili hivi siku 14 fulani poa sana kuona mimi bado tuna muda wa kutosha and everything is gonna be okay anyways tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye